வணக்கம் நண்பர்களே நம்முடைய யூடியூப் சேனலில் வீடியோ பார்க்குறவங்க சில பேர் வந்து கமெண்ட்ஸ் அனுப்புவாங்க அந்த கமெண்ட்ஸுக்கு அந்த கமெண்ட்ஸ் பதிவை பார்த்து உங்களுக்கு பதிவு சொல்கிறதுக்கு நம்ம உபயோகமாக இருக்கும் அதில் நாகதோஷத்தை பற்றி வெளிவந்ததில் வந்து மேரேஜ் சம்மந்தமாகலாம் கேள்வி கேட்டிருந்தாங்க நட்சத்திரம்லாம் போட்டு இவங்களுக்கு வந்து நான் கா லவ் பண்ணுறேன் ஆனால் லவ் பண்ணும்போது ஆணுக்கு நாகதோஷம் இருக்குது ஆனால் பெண்ணுக்கு வந்து நாகதோஷம் இல்லை அப்போ இவங்க திருமணம் பண்ணலாமா வேண்டாமா அப்படிங்கிற கேள்வியெல்லாம் நிறைய பேருக்கு இருக்கும் காதலிக்க தொடங்கிட்டிங்கனாலே நீங்கள் என்ன பண்ணக்கூடாது ஜாதகம் வந்து முதல் பார்க்கக்கூடாது அப்படிங்கிறத ஞாபகம் வச்சுக்கிறேன் அப்படி காதலி தொடங்க நீங்கள் ஜாதகம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா கண்டிப்பாக வந்து சிக்கல் தான் ஏற்படும் சரி பெண் வீட்டில் பார்க்குறாங்க பையன் வீட்டில் பார்க்குறாங்கன்ற மாதிரி ஏற்படுதுங்கிறப்போ உங்களுக்கு உண்மையிலே காதல் ரொம்ப தீவிரமாக இருந்ததுன்னா அது எந்த ஜாதகம் கொடுத்தோம் எப்படி இருந்தாலும் உங்களை சேர்த்தி வச்சு ஜாதகத்தை வெல்லக்கூடிய தன்மை வந்து கொடுத்துரும் உங்களுடைய காதல் உடல் இச்சையாகவோ இல்லை ஒரு இன்ஃபாக்ஸ்பேஷன் சொல்லுவாங்க எல்லாம் பார்த்ததுனால பிடிச்சிருக்குன்னு சொல்லி சொல்கிறாங்களா அந்த மாதிரி இருக்கிறதோ பணத்துக்காகவோ அழகுக்காகவோ இந்த மாதிரி ஏதாவது காரணத்தினால இந்த வயசு போல நிலை இருந்துச்சுன்னா அது இந்த நேர தோசம் அது இது தாண்டி கூட நான் வந்து பண்ணிக்குவேன் அப்படின்னு சொல்லி பண்ணாலும் அது வந்து பிரித்து வச்சிடும் அப்போ உங்களுடைய காதல் வலிமையை கொடுத்து இந்த ஜாதகத்தை வெல்லக்கூடிய தன்மை இருக்குமே ஒழிய மற்றதெல்லாம் கிடையாது சரி ஜாதக ரீதியாக நீங்கள் சொல்லி மற்ற இந்த விளக்கெல்லாம் கொடுக்காதுன்னு நீங்கள் ஏதாவது கேட்டீங்க அப்படின்னா ஜாதக ரீதியாக நாகதோஷம் இருக்குது அப்படிங்கிற மாதிரி இருந்தால் அந்த நாகதோஷம் இல்லாதவர்கள் திருமணம் செஞ்சுக்கிட்டாங்கன்னா இது மாதிரி காலம் முழுக்க ஒரு வழிபாடு செய்வது இதெல்லாம் செஞ்சுட்டு இருந்தாங்கன்னா வெற்றி அடையலாம் இன்னொரு பக்கம் அந்த உயிருக்கு ஆபத்து வந்துடும் அப்படின்னா சொல்கிறாங்கும் போது அது ஒவ்வொரு எதிரிபணி வந்து செயல்பட தான் தொடங்கும் அந்த கிரக சேர்க்கையில் இருக்கிறவங்களும் எதிரிபணி வந்து செயல்பட தொடங்கும் அப்போ கணவனும் மனைவி என்ன பண்ணும் இறை வழிபாடுகள்லாம் செஞ்சு அவங்களை ஆரோக்கியமானவர்களாகவும் பக்க பலம் உள்ளவர்களாகவும் பலமானவர்களாகவும் மாற்றிக்கிட்டாங்கன்னா அதை வெந்தெடுத்துடலாம் அதுதான் விஷயம் நீங்கள் எல்லாருமே என்ன பண்ணுவீங்க ஒரு நிமிட பரிகாரத்தில் உங்களுக்கு இந்த பிரச்சனை சரியாயிடணும் அப்படின்னு சொல்லி ஆசைப்படுவீங்க அப்படி ஒரு நிமிட பரிகாரத்தில் வந்து நிறைய பேர்த்துக்கு பிரச்சனைகள் வந்து சரியாவதற்கான வாய்ப்பு ரொம்ப ரொம்ப குறைவுங்கிறதுனால அதை ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க சரிங்களா ஒரு நிமிட பரிகாரத்தில் எப்பயுமே பிரச்சனை வந்து சரியாகாது அப்போ தியானம் பண்ணுறது உபதேசம் பெற்று தியானம் பண்ணுறது ஏதோ தியானம் பண்ணுறது ஜாதகத்தை வெல்லக்கூடிய தியானம் பண்ணுறது இதெல்லாம் பண்ணும்போது உங்களுக்கு நாகதோஷத்தை வந்து வாழக்கூடிய தன்மை வந்து அப்போ நாகதோஷம் இருக்கிறவங்க நாகதோஷம் இல்லாத தியானம் பண்ணிக்க கூடாது அப்படின்னு கேட்டால் நாகதோஷம் இருப்பவர்களே நாகதோஷம் இருப்பு இல்லாதவர்கள் தாராளமாக திருமணம் செஞ்சுக்கலாம் ஆனால் அந்த மாதிரி திருமணம் செஞ்சுக்கிட்டவங்க அதற்குரிய பலத்தோடும் வெளிய வெற்றிகளை ஆளக்கூடிய தன்மையோடும் இருக்கிறவங்களாம் மாறணும் அப்படி இல்லைன்னா வந்து அந்த எதிர்வினைங்கிறது கொஞ்சம் செயல்பட தான் தொடங்குங்கிறத ஏன் வச்சு செயல்படுங்க சரிங்களா அப்புறம் ஒரு கமெண்ட்ஸு ஐயா தியானத்தின் போது தோன்றும் சில சமயங்களில் குழந்தைகள் இறைவனின் முகங்கள் இதுவெல்லாம் உண்மையா இல்லை நம்மை திசை இருப்ப தோன்றும் மனதின் கற்பனையா இரண்டும் இரண்டு கருத்துக்களையும் என்னால் மறுக்க முடியவில்லை சிலர் வாழ்வு அந்த இமேஜ் அவர்களை வழிநடத்துகிறது பலர் வாழ்வு அதுவே தடையாக மாறி திசை போயிடுது அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருந்தாரு அதுக்கு நேரத்தை வீடியோ விளக்கம் சொல்லியிருந்தேன் இருந்தாலும் சிலர் வாழ்வு அதை வந்து வழிநடத்துறது அப்படின்னா எல்லார் வாழ்வுமே ஒரே மாதிரி தான் வழிநடத்தும் அந்த வழிநடத்தக்கூடிய விஷயம் நல்லதா கெட்டதா என்பதை பொறுத்து தான் இருக்குது அப்போ நன்மையாக இருந்தால் அது நமக்கு நல்ல பலமாக ஆரோக்கியமாக சந்தோஷம் சொல்லுவோம் அது தீமையாக இருக்கும்போது என்னோட அந்த தியானத்தில் வரக்கூடிய தன்மையை வச்சு தியானமே போதும் பொய்யின்னு சொல்லுவோம் அப்போ தீமையாக இருக்குதுன்னா உங்களை சுற்றி இருக்கக்கூடிய விஷயங்கள் தீமையானதாக இருக்கும் இல்லை உங்களுக்கு எண்ணெய் ஓட்டங்கள் தீமையானதாக இருக்கும் அந்த மாதிரி இருக்கும்போது அந்த தீமையான விஷயங்களை வந்து வெளிப்படும் அப்படி வெளிப்படுறப்போ நீங்கள் என்ன பண்ணக்கூடாது அந்த தீமையை வெல்லக்கூடிய அளவுக்கு இன்னும் ஆழமாக இருக்கிற தீமையில் பயணம் பண்ணி உங்கள் குரு இருந்தால் அந்த குருவிட்டெலாம் கேட்டு அதை வெல்லக்கூடிய எல்லா விதமான வேலையும் நீங்கள் எப்போ செய்கிறீங்களோ அப்போது தான் உங்களுக்கு முழுமையான வெற்றி தியான வெற்றி அப்படிங்கிறதுக்கு தொடங்குமே ஒழிய வேறு எதுலேயுமே வந்து ஒரு முழுமை வந்து கிடைப்பது மிக மிக அரிது சரிங்களா அதனால் அது நன்மை தான் அந்த நன்மையை பார்க்க தெரியக்கூடிய மனிதன் இல்லை தியானத்தில் முழுமையாக வந்து அவன் போகல போகும்போது ஏதோ ஒரு காட்சி தெரியுது அந்த காட்சியின் பின்னணியில் வந்து அவன் பயணப்பட்டு போகணுன்னு பார்க்குறான் அதில் வந்து அவன் எதிர்பார்ப்பு நிறைஞ்சிருக்கு அந்த எதிர்பார்ப்பு பூர்த்தி அடையாதப்போ அவனுக்கு அது பாதிப்பை ஏற்படுத்தக்கூடிய தன்மையாக அவன் நினைச்சிக்கிட்டு வாழ்வான் இதுதான் நினைக்கும் சரிங்களா அப்புறம் ஐயா தியானத்தின் போது எந்த காரணம் இல்லாமல் அழுகை வருமா அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருக்காரு இது தவறாக செய்வதால் தவறு தவறாக செய்வதால் வருவதான் கேட்டிருக்காரு த சர்ச் லெவன் உங்களுக்கு இதில் அது இன்னர் எக்ஸ்போஸ்ன்னு சொல்லிட்டேன் எப்போது தியானம் ஆழமாக செய்கின்றீர்களோ அப்போது கண்ணிலிருந்து நீர் வழிந்தால் அந்த கண்ணிலிருந்து நீர் வழியும் போது அந்த நீர் என்பது
சரிங்களா அளவுக்கு மிஞ்சின வேலையை செய்யாமல் அளவோடு நீங்கள் ஒவ்வொரு வேலையும் செய்து கொண்டீர்கள் என்றால் உங்களுக்கு அது மிகுந்த இன்பத்தை கொடுக்குமே ஒழிய அளவுக்கு மிஞ்சினால் அனைத்துமே ஆபத்தை கொடுக்கும் அப்போது நீங்கள் சரியான முறையில் கண்ணு மூடி உட்கார்ந்து தியானம் பண்ணுறது அந்த மாதிரி பண்ணும்போது உள்ளுக்குள்ள இருந்து நீர் வழிஞ்சால் அது வந்து இன்னர் சைடு எக்ஸ்போசர் அதாவது இறைத்தன்மையில் மூழ்கி இருக்கும்போது ஆனந்தமாக வெளிப்படக்கூடிய கண்ணீர் நீங்கள் கண்களை வைத்து தியானம் செய்யக்கூடிய ஏதாவது பா ஏதோ ஒரு பொருளை பார்த்தோ ஏதோ ஒரு ஒளியை பார்த்தோ அல்லது ஏதோ ஒரு படத்தை பார்த்தோ அல்லது கண்ணாடி உங்களுக்கு கண்ணாடி சேவையை பார்த்து கண்ணாடியை பார்த்தோ நீங்கள் தியானம் செய்யும்போது அதனால் ஏற்படக்கூடிய கண்ணின் அழுத்தத்தினால் வரக்கூடிய நீர் என்பது வேறு அந்த நீரை நீங்கள் வந்து வர்றத அதிகப்படுத்தும் போது கொஞ்சம் கேப் விட்டு கேப் விட்டு கேப் விட்டு அந்த பயிற்சியை செய்யணும் ஒழிய தொடர்ச்சியாக பல மணி நேரங்கள் செய்வது இல்லை தொடர்ச்சியாக பத்து நிமிஷம் பாஞ்சு நிமிஷம் அந்த மாதிரிலாம் செய்வது எல்லாம் வந்து ரொம்ப பாதிப்பை வந்து ஏற்படுத்தக்கூடிய சூழ்நிலை வந்து உருவாயிரும் அதனால் தகுந்த குருவை நாடி சரியான முறையில் வந்து பயிற்சி பண்ணிக்கணும் சரிங்களா அடுத்து இங்கே ஒருத்தர் வந்து என்னை கேட்டுக்கிறாங்க ரெயின் ஹீட் ஸ்விட்ச் அப்படிங்கிறவங்க நீங்கள் எதற்காக வாழ்கிறீர்கள் தெரிந்து கொள்ளலாமான்னு கேட்டுக்கிறாங்க அதான் நான் உங்களுக்கு போட்டேன் நான் வாழ்வதை பற்றி நீங்கள் ஆராய்ச்சி பண்ணக்கூடிய அவசியம் வந்து தேவையில்லை தாயே நான் வாழ்வதை நீங்கள் ஆராய்ச்சி செய்ய வேண்டாம் அப்படி போட்டிருந்தேன் ஏன்னா ஒவ்வொரு மனிதனும் அவன் அவன் வாழ்க்கையை ஆராய்ச்சி செய்வதற்கே வாழ்நாளில் வாழ்நாட்கள் பத்தாது காரணம் என்னென்னா அவனுக்குள்ள வாழ்க்கையில் வந்து நடக்கக்கூடிய விஷயத்தை உணர்ந்துக்கிறது அந்த உணர்ந்த விஷயத்தை கடைபிடித்து அடுத்தடுத்த பயணத்தை செய்கிறது அந்த உணர்ந்த விஷயத்தை உணர்வதற்காக போகிற பாதை ஏற்படக்கூடிய தடை அவனுடைய கர்ம வினையினால் அவர்களும் உடம்பு ஏற்படக்கூடிய பிணி அந்த பிணியினால் அவன் படக்கூடிய அவஸ்தை அப்படி அப்படின்னு சொல்லி நிறைய விஷயங்கள் இருக்குது அந்த விஷயங்களை நான் ஆராய்ச்சி செய்து அதில் எப்படியாவது வென்று அந்த கர்மாவை வென்று அந்த பிறவியை ஒருத்த ஜெயிச்சாலே அவன் மிகப்பெரிய ஜென்மம் எடுத்த மாதிரி ஆனால் அதையே அவன் செய்யாமல் அடுத்தவனை பற்றி ஆராய்ச்சியை தொடங்கினா அப்படின்னா அவன் இந்த பிறகில் அவனை கிடைச்ச வாய்ப்பு அவனை உணர்வதற்காக ஆனால் அதையும் உணராமல் அவன் அடுத்த பிறவி வரைக்கும் அதை கொண்டு போகும்போது என்ன ஆயிடும்னா மிகுந்த பாதிப்பை கொடுத்து அவன் அடுத்த பிறவியிலையும் தன்னை உணர்வதற்காக திரும்ப வந்து பெறக்கூடிய சூழ்நிலை வந்து உருவாக்கிடு அப்படி சூழ்நிலை உருவாக்கும் போது அவனால் எதையாவது ஜெயிக்க முடியுமான்னு கேட்டால் மிக மிக அரிது அதனால் எப்போதுமே என்ன பண்ணுறீங்க நான் எதுக்காக வாழ்ந்த வா பிறந்திருக்கிறேன் அடுத்தவங்க எதுக்காக பிறந்திருக்கிறாங்க அப்படிங்கிற ஆராய்ச்சியை நீங்கள் வந்து செய்யாதீங்க ஒரு மிகப்பெரிய யோகி எதுக்காக பிறந்திருக்காரு மிகப்பெரிய ஞானி எதுக்காக பிறந்திருக்காரு இல்லை உங்கள் பக்கத்து வீட்டுக்காரர் எதுக்காக பிறந்திருக்காரு உங்கள் கூட கூட பிறந்தவங்க எதுக்காக பிறந்திருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லி உங்கள் மகன் எதுக்காக பிறந்திருக்கிறான் இந்த மாதிரி ஆராய்ச்சியே தேவையே இல்லை முழுக்க முழுக்க யாரை பற்றி ஆராய்ச்சி பண்ணணும் உங்களை பற்றி மட்டும் தான் ஆராய்ச்சி பண்ணணும் நான் என்னை பற்றி மட்டும் தான் ஆராய்ச்சி பண்ணிருக்கிறேன் என்னை பற்றி ஆராய்ச்சி பண்ணலையே எனக்கு வந்து தீர்வு வந்து இன்னும் கிடைக்கல அதுதான் உண்மை ஒருவேளை என்னை பற்றி ஆராய்ச்சி பண்ணி நான் ஒரு தீர்வு கண்டுபிடிச்சேன் எதுக்காக வாழ வந்திருக்கேன்னு தெரிஞ்சிச்சு அப்படின்னா அப்போது உங்களுக்கு ஒரு வேலை யாராவது சொல்லி தெரிய தொடங்கலாம் எந்த ஒரு மனிதனுக்கு தான் எதற்காக பிறந்திருக்கிறோம் தன்னுடைய கடமை என்னன்னு தெரிஞ்சிச்சோ அந்த மாதிரி தெரிஞ்சவொன்னே அவன் என்ன பண்ணுவானா அந்த பிறப்பின் ரகசியம் தெரிஞ்ச வழியே அவன் பயணம் பண்ணி இருப்பான் வழியே நான் இதுக்காக தான் பிறந்திருக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எல்லாத்துலேயும் கவர்மெண்ட்டும் எல்லாம் அடிச்சுட்டு இருக்க மாட்டான் அவனுடைய வேலை கடமை செய்வதாக இருக்கும் தன்னை உணர்ந்தவனுக்கு தன்னுடைய கடமை என்றமோ அதை தான் செய்வன வழியே தன்னுடைய கடமை இது தான் இதை நான் செய்வதுக்காக தான் வந்திருக்கிறேன் உங்களுக்கு தெரியுமா அப்படின்னு சொல்லிட்டு எல்லாத்துக்கிட்டையும் ஃபோன் பண்ணி எல்லாத்துக்கும் மெசேஜ் இருந்துச்சு இல்லை யூடியூப்லேயோ சோசியல் மீடியாலே வந்து பேசிகிட்டே இருக்க மாட்டான் அவன் அந்த கடமை செஞ்சுட்டு இருக்கும்போது ஏதோ ஒரு மனிதன் பார்ப்பார் பார்த்து அந்த கடமையை பார்த்து பல பேருக்கு புரியாமல் ஏதோ ஒரு ஞானிக்கு ஒரு மனிதர்கள் ஒரு ஞானிக்கு இருப்பான் அவன் வந்து பார்த்துக்குவான் ஆகா இந்த ஒரு மனிதன் சிறந்த மனிதனாக இருக்கிறான் இந்த மனிதன்கிட்ட இந்த மாதிரி ஒரு நற்குணங்கள்லாம் இருக்குது இவன் இதை சரி இதை செய்தாவே பிறந்திருக்கிறான் ஏன்னா எத்தனை விஷயம் செஞ்சுருக்காங்கன்னு சொல்லிட்டு அவன் தான் போய் எல்லா மக்களையும் சொல்லுவான் இந்த மாதிரி ஒருத்தர் இருக்காரு ஒரு இத்தனை விஷயம் செஞ்சுட்டு இருக்காரு இவர் இதுக்காகவே பிறந்த உலகத்தில் வந்து வாழ்ந்துட்டுருக்காரு உங்களுக்கு தெரியுமான்னு சொல்லி ஊர் முழுக்க பழைய சாட்டக்கூடியவனாக யார் இருப்பான்னா அந்த மாதிரி ஒரு உயர்ந்த மனிதனை பார்த்த ஒரு சிசியனாகவோ இல்லை சக மனிதனாகவோ இருந்தால் அதை வந்து பண்ண முடியும் அந்த மாதிரி உயர்ந்த நிலை இருக்கவங்க ஆட்டோமேட்டிக்காக வந்து குருவாகவே மாறி வந்து பயணப்பட்டிருப்பாங்க ஆனால் அவங்க யாருக்கும் குருன்னு சொல்லிக்கவும் மாட்டாங்க அப்போது தன்னை உணர்வில் இருக்கக்கூடிய பயணமே மிக பெரிய பயணமாக இருக்கிறதுனால நீங்கள் பிறரை உணரக்கூடிய பயணம் என்பது உங்களுக்கு தேவையில்லாத நேர விரயம் காலத்தையும் நேரத்தையும் விரயம் பண்ணக்கூடாது பிரகலதன் சொல்கிற மாதிரி காலத்தையும் நேரத்தையும் விரயம் செய்யக்கூடாது சரிங்களா அகத்திய ம
நீங்கள் உங்களை ஆராய்ச்சி செய்வதை செய்தீர்கள் என்றால் மிகுந்த பலம் உங்களுக்கு கிடைக்கும் என்பதுதான் என்னுடைய தாழ்மையான வேண்டுகோள் அடுத்த கேள்வி சித்தர் புண்ணாக்கி சார் இவங்களுடைய ஜீவசமாதி அதசெல்லாம் வேணுங்களை கேட்டிருந்தார் ஜீவசமாதி அதசெல்லாம் நிறைய இடத்துல வந்து யாரும் கொடுக்கல நான் படித்த புத்தகத்தில் இந்தந்த சித்தர்கள் வந்து இந்த ராசிக்கு சொல்லி தான் இருந்துச்சு அதை தான் உங்கள்கிட்ட நான் பகிர்ந்துருக்கிறேன் அதுக்கப்புறம் இந்த சித்தர்கள்லாம் எங்கே இருக்காங்கன்னு தேடி கண்டுபிடிச்சி பயணப்பட்டு அந்த இடத்துக்கெலாம் போகணும்னு எனக்கு ஆசை எழும்பியது ஆனால் அந்த ஆசை இதை வந்து நான் நிறைவேற்றுவதற்கான வாய்ப்பை எனக்கு வந்து அமைப்பு வரலை சரிங்களா அப்படி வாய்ப்பு வந்து நான் சொல்கிறேன் இல்லை நான் ஏதாவது சித்தர்களுடைய ஜீவசமாதி உண்மையாக கண்டறிந்தேன் என்றால் எனக்கு ஏதாவது செய்தி வந்துச்சுன்னா கண்டிப்பாக உங்கள்கிட்ட பகிர்ந்து கொள்வேன் சரிங்களா அப்புறம் இது நேற்று கேட்ட கேள்வி ஒருத்தர் போட்டு நீங்கள் பேசுகிறதால நான் கேட்குறேன் இல்லைங்கம்மா நீங்கள் கேட்குறதால தான் நான் பேசுகிறேன் தமிழி அப்படிங்கிற ஒரு நண்பர் வந்து போட்டிருக்காரு நீங்கள் பேசுகிறீங்க அப்படிங்கிறதுக்காக நான் கேட்குறேன் அப்படின்னு சொல்லி போட்டிருக்காரு மலேசியாவிலேருந்து ஆனால் உண்மையிலேயே வந்து உங்களை போன்றவர்கள் வந்து கேட்பதால் மட்டுமே நான் பேசி கொண்டிருக்கிறேன் அதுதான் நிஜம் நான் வந்து நீங்கள் கேட்குறீங்க அப்படிங்கிற ஒரே ஒரு காரணத்தினால தான் உங்கள் கூட யூடியூப்லேயே பேசிகிட்டு இருக்கிறேன் நீங்கள் யாருமே கேட்குறது நிறுத்திட்டிங்கன்னா நான் யார் கூடயும் பேசவே போகிறதில்ல அது மட்டும் இல்லாமல் நானும் அந்த இறைத்தன்மையை வந்து உணர்ந்தாச்சு அப்படின்னா பேசுவதை நிறுத்திட போகிறேன் அதுதான் நின்றும் அப்புறம் நிறைய பேர் லைவ் வீடியோ போடும்போதும் சரி கமெண்ட்ஸ்லேயும் சரி நீங்கள் வந்து ஜோதி சம்பந்தமான கேள்விலாம் கேட்குறீங்க அப்படி கேட்கும்போது உங்களுக்கு பதிலை வந்து நான் சொல்லணும் அப்படின்னா அதுக்கு நானே கட்டணம் வாங்கிட்டு தான் எப்பயுமே சொல்லுவேன் அதுக்கு முன்னாடி சொல்கிறது வந்து உங்களுடைய கர்ம வினைகளுக்கு வந்து நான் பார்த்து சொல்லக்கூடிய அப்போ இலவச மாதம் போது அனுபவிக்க முடியாது அப்போ கர்மாவை தூக்கணும் அந்த கர்மா எம்எல் தூத்திக்க சரிங்களா அதனால் உங்கள்கிட்ட வந்து தட்சணையை வாங்கிட்டு நான் வந்து சொல்லுவேன் அந்த விஷயத்துக்கு நீங்கள் வாட்ஸ்அப் தான் தொடர்பு கொள்ளணும் இருந்தாலும் ரிசம்ப லக்கணம் சிக்ஸ்த் பிளேஸ் ராகு இன் துலாம் சுவாதியில் அப்படின்னு போட்டுக்கிறீங்க ஆறாவது இடத்துல ராக இருக்கிறது எதிரி எந்த தன்மையும் வந்து இருக்கும் அதனால் கவலைப்படாதீங்க நல்ல சந்தோஷமாக இருப்பீங்க சரிங்களா நல்ல இடத்துல உட்காந்துருக்குது அப்போ ராக இடத்துல உட்காந்துருக்கும் போது ஆறாம் இடத்து அதிபதி தாக்கம் அப்படிங்கிறது மிக பிரமாண்டமாக இருக்கும் உங்களுக்கு எதிரிகளே இல்லாத சூழ்நிலை வந்து உருவாகும் அப்புறம் ஒருத்தர் தேங்க்ஸ்ன்னு போட்டிருந்தாரு வேலுமுருகன் ஐயா வந்து அனைவில் கருத்திருக்குங்க அற்புதம் அப்படின்னு போட்டிருந்தாரு ரொம்ப நன்றிங்க ஐயா அப்புறம் பஞ்சாட்சியை பற்றி ஒரு விளக்கப்படுதுன்னா அதை பார்த்துட்டு காலை மாலை மட்டும்தான் சொல்ல வேண்டுகிறேன் அல்லது பகலில் மனதிற்குள் உருபோட்டு கொண்டே இருக்கலாமா ஐயா அந்த பஞ்சாச்சிரம் அப்படிங்கிறத வந்து காலையிலையும் மாலை மட்டும் சொல்லிட்டு காராமா இதை பகலில் வந்து மனசுக்குள்ளே வந்து திரும்ப திரும்ப உருப்பு போட்டுக்கலாமா நீங்கள் கேட்குது தாராளமாக உருப்பு போட்டுக்கலாம் அப்படி இருக்கக்கூடிய பஞ்சாச்சிரத்தை நீங்கள் வந்து உணரக்கூடிய தன்மையில் உபதேசம் மட்டும் செயல்பட்டிங்கன்னா இன்னும் பலமாக வந்து வேலை செய்யும் அப்படி இல்லைன்னா உங்களுக்கு மிகுந்த சிரமத்தை வந்து கொடுக்கும் அதனால் சிவன் நினைச்சிடலாம் வணங்கிட்டு எந்த நேரத்தில் வேணாலும் நீங்கள் தாராளமாக சொல்லலாம் குறிப்பாக மதியம் பன்னிரெண்டு மணிலேருந்து மூணு மணிக்குள்ள நீங்கள் ஓரளவுக்கு மந்திர கிந்திரங்கள்லாம் உச்சரிக்காமல் இருப்பது நல்லது ஏன்னா அந்த நேரத்தில் உச்சி உச்சி வேலைங்கிறதுனால சில சக்தி நிலைப்பாடு வந்து பிரபஞ்சத்துலேயே வேறு மாதிரி மாறி நிற்கும் எமர்ஜென்சி டைமாக இருந்தால் அந்த நேரத்துலையும் உபயோகப்படுத்தலாம் அப்படி இல்லாத சாதாரண நேரத்தில் வந்து நீங்கள் வந்து உபயோகப்படுத்தாமல் இருப்பது சிறந்தது சரி ரொம்ப நன்றி மீண்டும் நம்ம வந்து இன்னொரு பதிவை சந்திப்போம் இந்த வீடியோ பிடிச்சா லைக் பண்ணுங்கள் சேனல் பிடிச்சா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் நண்பர்கிட்ட பகிர்ந்துக்கிங்க நன்றி வணக்கம்